¿Estás segura de que no te has seguido nadie? A estas alturas del partido todavía no confías en mí. Si a estas alturas del partido yo sigo vivo, es porque no confío en nadie. Pero yo te he cambiado de escondite cada noche. La policía no tiene ni idea de dónde estás. ¿Qué llevas ahí? Portátil. Teléfono móvil. No está grabando, ¿eh? ¿Quieres ponerlo en modo avión? ¿Te hace sentir más seguro? ¿Tú te crees que soy estúpida? Si la policía supiera dónde estás, habría venido a por ti. Mm -hmm. Es posible. Pero no me gusta arriesgarme. Entonces... La tapadera ha funcionado. No sé cómo dio contigo, Rigo, pero... Hice un buen trabajo contratándote. No, no he venido aquí a beber. Te voy a explicar cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuéntame. Bien. El robo es bastante coherente con lo que tú habrías hecho. Es que para hacia el norte. Lo harás. Lo harás en dirección contraria. Mientras esta gente está contactando con Europol y entretenidos ahí buscando en todas las cámaras de seguridad de todas las gasolineras de la A1, tú estás camino a Algeciras. ¿Por qué Algeciras? Allí te espera una lancha para enviarte a Tánger. ¿A Tánger? Muy bien, tengo contactos ahí. Mm, lo sé. Por eso el plan es perfecto. Y por eso te va a costar el doble de lo que acorde con Rigo. Lo pactado cubre los costes de esta operación y mucho más. Sí, los costes sí. Los riesgos no. Porque se supone que tenía que ser una huida limpia, rápida. Y no ha sido así. Tú te tenías que haber ido de España el mismo día que escapaste de la comisaría. Mira, Eva. Si has tenido que improvisar, esto está incluido en el precio. Muy bien. Esa es tu opinión. No te la voy a discutir. Pero tú te buscas a otro que te saque de aquí. No des ni un paso más. vas a cargar la única posibilidad que tienes de salir de España. Toda tu gente está muerta o en la cárcel. Muy bien, Eva. Te voy a pagar el dinero. Pero más te vale que funcione. Porque si no sale bien, me servirás mucho mejor muerta que viva. Funcionará. Coge tus cosas. Nos vamos. No, ahora imposible. Tengo una cita. ¿Que tienes una cita? O sea, una cita con una mujer. Tú te vas a jugar la vida por una mujer. Hay mujeres por las que merece la pena jugarse la vida. Incluso dejarse matar. Puedo estar aquí en cinco o seis horas, si quieres. Mira, haz lo que te dé la gana. ¿eh? Pero te lleva uno de mis hombres. No quiero que te pases por el metro y te reconozca todo el mundo. El dinero por delante. Nunca te había visto perder la calma en un interrogatorio como te he visto hacerlo con Rincón. Solo quería sacar la información. Ya lo sé, Claudia, pero así no. Reflexiona, tú no eres así. Tú sabes perfectamente que con gritos y con manotazos en la mesa no vas a sacarle absolutamente nada. Más bien todo lo contrario. ¿Qué va a hacer? Cerrarse en banda. ¿Y qué hacemos? ¿Le dejamos que se vaya de rositas? Claudia, entiendo perfectamente que estés deseando capturar a Vladocan, pero no así. Además, ni siquiera estamos seguros de que efectivamente haya falsificado algún documento hablado Cam. Yo sí que estoy segura. Se lo he visto en los ojos. Pues empléate a fondo para sacarle la verdad. Pero como tú sabes hacerlo, piénsalo. Lo último que nos falta ahora mismo es que un detenido presente una queja contra nosotros. Tienes razón, lo siento. Ahora mismo voy a hablar con el detenido y a pedirle disculpas. Y a ver si podemos reconducir un poco todo esto. ¿de no hace falta, no, lo haré yo. ¿Crees que puedes seguir? Sí, por supuesto, no te preocupes. Permiso. ¿Llegó el mal momento? No, no, adelante. Estábamos hablando sobre el falsificador. Hola, Claudia. ¿Alguna novedad? Marcelino. 
Le he hecho llamar yo para preguntarle por qué ayer vino a ver a Miguel Flores al calabozo. ¿Cómo? Ah, que no lo sabían. ¿Puede confirmarlo, señor Ocaña? Lo siento. Pero, ¿por qué se disculpa? Usted no tiene la culpa. Es el modo de hacer las cosas en esta comisaría lo que no funciona. Sí, al final, un padre doliente puede acceder a los detenidos sin ningún obstáculo. ¿Puedo preguntar qué tenía usted que hablar con el detenido? Pues mire, yo quería mirar a los ojos a la persona que traicionó a mi hija. Vaya, sí que está usted bien informado. Pensé que eso no había trascendido. No le puse ninguna mano encima ni lo amenacé. Si es lo que insinúa. No. Solo le provocó un estado de nervios tal que al poco le robó el arma a un agente y estuvo a punto de quitarse la vida con ella. Si me lo permite, inspector. El agente Flores ya se sentía lo suficientemente culpable sin necesidad de esperar a la visita del señor Ocaña. Y en cuanto a la pistola, pudo ser una simple amenaza porque disparar no disparó. Es encomiable que quiera usted defender al señor Ocaña pero comprenderán que es un incidente del que debo tomar nota. Bueno, solo espero que Miguel Flores esté bien. Hasta luego. Marcelino, espera, espera. Supongo que ya conoce la salida. Lo de asiento decirte que Salgado tiene toda la razón. A mí me da exactamente igual que Salgado tenga razón. A mí lo único que me mantiene en pie es la idea de poner a las esposas yo misma a Vladocan. Todos, todos estamos afectados, Claudia. Pero precisamente por eso tenemos que mantener la cabeza fría y no perder ahora mismo los papeles. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Y encima ahora tenemos a Salgado y a Jefatura mirándonos con lupa. Un error, Claudia, un solo error, por minúsculo que sea, y nos cuesta el puesto. Pero no solamente a mí, a ti y a unos cuantos de esta comisaría. Y por eso no paso, ¿eh? Por eso no paso. Emilio, vamos a continuar con el interrogatorio, ¿vale? Vamos. ¿Esa carpeta qué es? ¿Para darme sin dejar marca? Le pido disculpas por lo que ha sucedido antes. Ya le he dicho que habían asesinado cruelmente a una inspectora de policía de esta comisaría. Y no he sido capaz de mantener la calma. Pues no sabe cuánto lo siento. Pero yo no la maté. Ni tengo nada que ver con su muerte. Ni tampoco tengo que aguantar gritos ni aspavientos. Descuide. No voy a tener que elevar el tono de voz para que usted me diga lo que sabe de Vlado Khan. ¿Otra vez estamos con eso? ¿Pero cómo tengo que decirle que no sé nada de Vlado Khan? No sabe nada. ¿Me quiere usted decir que Vlado Khan no se puso en contacto con usted Hace aproximadamente cuatro meses para pedirle que le fabricara una identidad falsa. Si está pensando en fabricar una mentira, ahórreselo. Tenemos pruebas y un testigo, un intermediario que se fue de la lengua. Vamos a ver, señora. Inspectora jefe. Sí, me contactó, vale. Me llamó a través de un intermediario, efectivamente. Pero yo le dije que ni hablar. En cuanto supe con quién estaba hablando, dije que yo allí no me metía ni loco. ¿Por qué? Porque no, hombre. Que ese tío muy peligroso, muy buscado, mal asunto. Vlado Khan se caracteriza por no admitir un no por respuesta. Si usted hubiera rechazado ese encargo, no estaríamos hablando aquí. Porque estaría usted en una bolsa de plástico en el anatómico forense. Es evidente que usted hizo el trabajo y lo cobró. Y lo que le pasa ahora 
es que le da miedo de lo que pueda hacerle Vlado Cam si se entera de que ha abierto la boca. Y no me extraña. Lo que usted diga, señora inspectora jefe. Pues esta se parecía a Vicky. ¿Tú crees? No, el perfil igual parecido, pero no. No, es verdad. No tiene nada que ver. A ver, pasamos a las siguientes. ¿Y esta? No. No. A ver, pero pasa para más. A ver, nada, tampoco. Pues madre mía. ¿Qué? Poco es una suerte tener pareja y no andar mendigando cariño por ahí por la tele, ¿no? Pues sí, eso es verdad, que hay mucha gente que encuentra pareja en estas aplicaciones. Podemos centrarnos en el trabajo, por favor. Perdón, compañero. Es que llevamos como 200 perfiles y los que nos quedan. No nos despistemos o nos van a dar aquí las uvas. Sí, pues sí tal para nada, porque esto es una pérdida de tiempo. Si se te ocurre algo mejor. Desde luego es bastante probable que se hayan abierto un perfil en otra red de contactos. Eso sería lo más prudente. Sí, sería lo más prudente, pero esta gente más, va más a la avaricia. Y se habrá quedado en la misma aplicación, pues, que es donde más es maduritos se reúnen, más víctimas. Mm. Eso es cierto. Además, el modus operandi es típico de delincuentes residentes, que confían en su método. Sí, que van por, ahí de, por libre y se cree que no le va a pasar nada. ¿Te, acuer ¿Te acuerdas del catedrático ese que se hacía las viudas? <risa> el que soltaba latinajos todo el tiempo. Mm. Nos daba, no daba cada chapa que no veas. Sí, sí. sí, me quería quedar como el más culto él de todo. Sí. Y los zotes que eran los dos polis que iban a interrogarle. Sí, sí, yo vengo a hablar, a hablar, a hablar, vamos, nos lo dio hecho. <risa> nos dio todas las pistas que necesitábamos. Sí, sí, al final no solo le detuvimos, sino que nos ahorramos unas cuantas truchas. <risa> ya te digo. <risa> a ver, chicos, acabo de dar con Vicky, o Marta, como se llama ahora. Que sí, que sí, no lo veis. Es que la foto está desenfocada, se ve que la han hecho con poca luz adrede, pero... Pero es ella. Mirad lo que pone en la frase de su perfil. Donde esté tu corazón, allí encontrarás tu tesoro. Sí, la misma meme que tenía la, esta, la Vicky, ¿no? Pues nada, la tenemos. Tenía razón, macho. No han cambiado de red. Pues Marta, Vicky o como te quiera llamar, prepárate que vas a ligar con todo un policía nacional. Que eso sí que es un cuerpo. <risa> ¿Esto qué es? Esos son los crímenes de Vlado Khan. ¿Y por qué me hace leer esto? Si quieres, se los puedo leer yo en voz alta. ¿Quiere? A lo mejor prefiere ver las fotografías de los crímenes. Se supone que con las fotos me vio a ablandar o algo así. ¿Cómo tengo que decirle que no sé nada de ese tío? Diga lo que diga, no le voy a creer. Tampoco pretendo ablandarle. Alguien que ayuda a escapar a un asesino es un cómplice sin moral. Lo único que quiero es que sepa a lo que se enfrenta. Cuando detengamos a Vlado Khan, le vamos a acusar de complicidad criminal. Esos son muchos años de cárcel. Así que usted elige. O colabora con nosotros. O si se obstina en mantenerse en silencio, tendremos que considerarle algo más que un falsificador. Está bien. No se preocupe. En realidad, tampoco necesito su ayuda. Dentro de poco vamos a detener a Vlado Khan. Ya le tenemos localizado en Francia. Muchas gracias. Espere. Exactamente qué necesita para que no me acusan de encubrimiento. Quiero una lista completa de todas las identidades falsas que le proporcionó a Vladocán. Quiero nombres, quiero apellidos, quiero los números de los documentos. Lo quiero todo. Y usted me deja en libertad. Venga ya, hombre. Espere.
Usted deme lo que le he pedido. Y yo hablaré con el juez y le diré que ha colaborado. Pero no hay negociación. Ese tren ya ha pasado. Ya, bueno, tiene, tiene que entender que es algo delicado, ¿no? Sí, podemos esperar hasta mañana, pero... También sí, sí. No, es, es lista, ¿eh? Lo sabe hacer. Sí, está... Evidentemente no es el primer perfil que hace. No. Está claro. Mira, pone que le gusta bien. Sí. Lainez, ya me había dicho Elías que estabais trabajando juntos en el caso. Discúlpame, es que no he tenido ni tiempo de, de venir a saludarte. Pues. No hay nada que disculpar, Claudia. Soy yo quien lamenta todo lo que habéis pasado estos días. Perder a una compañera es algo terrible. Os acompaño en el sentimiento. Muchas gracias. Oye, si necesitáis algo para el caso, me lo decís, ¿vale? Pues de momento nada, jefe. El oficial Guevara está ahora mismo al teléfono con los gerentes de la web para que le den los datos de la sospechosa. En principio tenemos todo lo que nos hace falta. Claudia, lo de la red de citas esta, que se cierran en banda, que no quieren dar ningún dato de nadie hasta que no tengan una orden judicial. ¿Podrías solicitarla tú mismo? Se me da permiso. Sí, por supuesto. Además, no, la jueza no te pondrá problemas. Es muy receptiva. Lo único que igual tienes que esperar hasta mañana. No creo que te pueda coger hoy ya. Oh, sí, hay que esperar, se espera. Lainez, espero que volvamos a vernos. Pásate por aquí algún día y hablamos con calma, ¿vale? De acuerdo. Venga. Adiós, Claudia. ¿Qué tal? Bien. Aquí, buscando una evidencia. ¿Te ayudo? No, no te preocupes, no corre prisa. Pero gracias, ¿eh? No hay de qué. Por cierto, no hace falta que disimules conmigo. Yo también he venido muchas veces aquí a esconderme cuando quería estar sola. ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? Estoy bien. Un poquillo de bajón, pero bien. Ya, bueno. Es normal. Bueno, yo venía por esto y te dejo tranquilo. Tony, sabes que puedes pedir cita con el psicólogo, ¿verdad? Sí. No, si no me hace falta un psicólogo. Me hace falta aclararme. Es que no sé si lo haría, Paulita. ¿Y eso? Que ayer por la noche me acosté con Pati. ¿Me estás vacilando? No. Ojalá te estuviera vacilando, pero no. ¿Pero por qué lo dices así? Si era lo que querías, ¿no? Sí. No eso pensaba yo. ¿Pero qué ha pasado? Si no es que haya pasado nada malo. Es que directamente creo que no debería haber pasado. ¿Por? Porque no, al momento. Y Pati siempre ha sido una persona súper especial para mí. En cierto modo, es como que algo había quedado ahí sin cerrarse. Y ahora te arrepientes. Sí, no es tanto que me arrepienta. Es como que me he dado cuenta que no siento lo mismo que sentía por ella. ¿Sabes? Siento algo diferente. Ni mejor ni peor, ¿eh? Simplemente distinto. Como que hay amor, pero no hay... Amor. Pero ¿cómo que no hay amor, amor? Eso no es lo que tú me decías. Ya. A, a ver si sí hay... Pero mira, yo qué sé. O sea, cuando pasó todo lo de Pablo me di cuenta de que le había cagado muchísimo dejando a Tony. Pero él se enamoró de Verónica. Y le vi tan feliz que, que solo me salió a apoyarle, ¿sabes? Pero yo en el fondo me seguía teniendo en la cabeza. Y creo que me obsesioné. Y confundí un poco las cosas. ¿Estás segura? Sí, tía, Tony es mi mejor amigo. Y yo le quiero muchísimo. Pero me he dado cuenta de que no de esa forma, ¿sabes? Y ahora no puedo parar de pensar en que le voy a volver a hacer daño otra vez. Tony, si tanto te importa, tienes que hablar con ella cuanto antes. Y ser sincero. ¿Y cómo lo hago sin que piense que me he querido aprovechar de ella, sabiendo lo que siente por mí? No sé, Paula, yo quiero mucho a Pati, no quiero perderla como amiga. Tony, no seas cabezota. Si tanto te importa, tienes que demostrárselo, siendo sincero. Sí, ya lo sé, si todos queremos ser muy sinceros y, y decir las cosas claras, 
Tía, ¿cómo lo voy a hacer ahora, en este momento? ¿Tú has visto cómo está? Sí, precisamente por eso. No es el momento de hacerle más falsas ilusiones. Pero que no son más falsas esperanzas. Es simplemente pues, pues esperar un poco antes de decirle oye, mira, Tony, que ya no siento lo que debería de sentir por ti. Uf, tía, no. Es que encima lo acaba de dejar con Verónica. Acaba de enterrar a una compañera. Pues por eso, Pati. Es el momento de que seas sincera con él. Eso es lo que se espera de una amiga, ¿no? Sinceridad ante todo. Sí. Voy a poner a correr. Oye, gracias por escucharme. Sí, sí, por supuesto, sí, lo, lo entiendo. Ah, sí, sí. Bien, estupendo. Pues quedamos para mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. La orden está cursada correctamente, está aceptada, pero el juez no la puede firmar hasta mañana. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Le ponemos unas citas de un perfil falso? Yo me esperaría la orden y así le podemos pedir a estos de la web los, los datos correctamente. Aparte, yo que sé, podrían sospechar y empezar a, a borrar datos. Pero es que de aquí a mañana podrían estar dándole el palo a otra víctima. Para eso se han abierto otro perfil. Hombre, yo sé que han abierto hoy otro perfil. No creo que les dé tiempo a liar a, a otro tonto para esta misma noche, ¿no? Puede que no, pero puede que sí. Y yo la verdad es que estar aquí sin hacer nada de brazos cruzados pues se me hace muy difícil. Lo que te va a ser difícil es llegar a Burgos como no salgas ya. Ay, es verdad que con todo este lío se me ha pasado la hora y se me ha hecho tarde. Venga, os dejo. Cuidado en la carretera. Cualquier cosa me llamáis, ¿vale? Venga, chao. Yo no, vamos también, ¿no, compañero? Lo de escribir a esta tía en un perfil falso, ¿no lo ves? Pues no, no me parece prudente, la verdad. Aparte, vi que nuestro turno ha terminado ya. Ya. Lo que pasa es que a mí me da pereza ir a casa. Para lo que me espera allí. ¿Qué es lo que te espera? Pues mira, una pizza congelada y quedarme frito en el sofá viendo cualquier cosa en la tele. Oye, pues, porque no te viene ya a... A la parra, como haría conmigo, cocina una cosa en María que, vamos, te puedo asegurar que es mucho mejor que esa pizza congelada. Y yo soy mucho mejor que la tele. Ya, pero a ti no te puedo apagar con un botón. <risa> pues no te creas que María lo ha intentado un par de veces, sí. No, de verdad, te lo digo de verdad, si es que al chaval ese prefería adoptarlo, porque si, es que, si, si le dejo solo en la calle no me dura ni, ni un telediario, macho. Si es que un día en la calle te enseña más que 10 años de academia, ya te lo digo yo. Eso sí que es verdad, sí. Hombre, vamos. A ver, chicos, solo por si os interesa, que me ha llamado una amiga de Murcia que está oyendo vuestras risas desde allí. <risa> Vaya, lo siento mucho, ¿eh? Que no, hombre, qué broma. Si me encanta ver que os habéis reconciliado. ¿Nos hemos reconciliado? Hasta que me rompas otro vaso en la cabeza, yo diría que sí. ¿eh? Hasta que te estropees el operativo. ¿Qué operativo? Un operativo para contarme. ¿Para qué vas a salir a buscar el trabajo a la calle si al final siempre viene solo? Viene solo. O sea, <risa> Joder, qué envidia, macho. Qué bien os lleváis. Pues sí, la verdad es que tengo una suerte que, que no me lo creo. ¿Cómo has cambiado en todos estos años? Perdona por haber estado tan borde. Tenías todo el derecho del mundo. Me alegro de que te vaya tan bien. No como a mí. Que al final os, os divorciaste, yo. Dos años va a hacer el mes que viene. No hacía más que trabajar y trabajar. Y lo poco que estaba con ella era hablando de trabajo o contestando llamadas de trabajo. Al final se cansó. Normal. Y yo... Con tus hijos, ¿qué tal? Un fin de semana cada dos les veo. Y 15 días en verano. Y se les nota que están deseando volver con su madre. Vale, pues... Lo siento, macho. Oye, eh, Una cosa... Sobre la web de citas esta que estamos monitorizando. Sí, dime. Si trasteando por ahí, te encuentras un perfil con mi foto y el nombre de Rocky99 no es un perfil falso. Soy yo. Bueno, yo perdóname por todos los comentarios. Que no, no te disculpes. La verdad es que tengo unas ganas de atrapar a esta tía. Porque, sinceramente, si me la encuentro yo, caigo. Me he visto el perro viejo, te hubiera dado cuenta de algo, ¿no? No sé qué decirte. Oye, mira, si lo importante es que esto tiene los días contados, ¿vale? Los de Fritín nos darán, lógicamente, los datos. Y en cuanto llegues a orden, pues a esto los trincamos en cuestión de horas. O también... Le puedo escribir un mensaje desde mi perfil de verdad. Tengo cierta práctica con esta web, ¿sabes? 
no va a cantar la traviata. No, pues, ¿Te quieres presentar ahí y darle una, una sorpresa tú? ¿eh? ¿Para qué vamos a esperar a la mañana? Le escribo ahora y a lo mejor me dice que me quiere ver esta misma noche. Mira, tengo la aplicación instalada. Tardó nada en enviarme un mensaje. Rocky, Rocky. Yo entiendo que en, en tu situación, en estar mano sobre mano, es muy, es muy duro, pero no te pilles ahora un calentón. Tenemos que hablar con Miralles, esperar a esa juez y seguir el plan según lo previsto. Lo que has cambiado, Guevara. En los viejos tiempos me habrías dicho que sí antes de que terminara la frase. Oye, a ver qué te, qué te parece esto. Nos, nos acabamos en los cafelitos y eso y nos vamos para comisaría. ¿Mm? Y empezamos a ver si encontramos denuncias relacionadas con esto. ¿Y nos vamos a tirar toda la noche buscando denuncias en el archivo? Bueno, yo que sé, pues así, yo que sé. Siempre será mejor que estar aquí mano sobre mano esperando la orden del juez. Así no pasamos una troncha juntos una noche como los viejos tiempos. Bueno, es un plan, pero no esperamos a postre. Vámonos ya. Voy a ir hablando con María. Vale. ¿Vale? Estás en tu burbuja y no escuchas nada de lo que digo, ¿no? Lo siento, de verdad, cariño. Tienes toda la razón. Llevo unos días ausente. Bueno, no pasa nada. Son días de dolor. No tengo nada que disculparte. Pero desahógate conmigo, sin ningún problema. No, no te lo guardes dentro. ¿Sabes lo que pasa? Que... que no puedo parar de pensar en Alicia. Haga lo que haga, está ahí, presente. Y además es que ahora cualquier recuerdo feliz con ellas me produce una tristeza inmensa. Y con Salgado, mirando todo lo que hacemos con Lupa, es imposible. No nos ha dejado ni, ni el día del entierro. ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Qué quiere? ¿Me a vuestra costa o qué? Pues no lo sé, no sé lo que quiere. Pero el caso es que con tanta presión pues es imposible mantener la cabeza fría. Y me ha tenido que llamar al orden, Bermón. ¿Y eso? Que me está limitado con un detenido. He tenido una salida de tono. ¿Con Bermón? No, bien, bien. Si además él ha hecho lo que tenía que hacer. Menos mal que me ha frenado, porque si no, yo no sé hasta dónde habría llegado. Lo que está claro es que no estamos en el mejor momento para investigar nada. Bueno, aquí ya sabes que vas a tener todo el apoyo que necesites. ¿Quieres que no le la cena? No, 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 no. no. Por... ¿Sabes lo que me consuela? Que yo creo que a Alicia le gustaría vernos juntos, recordándola con una sonrisa y no llorando cada uno por su lado. Hola, Marcelino. ¿Qué tal? No, oh, habré llegado demasiado pronto. No, ¿Qué dices? Tú a esta casa puedes venir cuando quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, eh, Marcelino, yo siento mucho lo que ha pasado con Salgado esta mañana. No, por favor. Pero soy yo el que tiene que disculparse. No tenía que haber bajado a ver a Miguel Flores. Pero cuando me enteré que era el chico en quien ella tanto confiaba y a quien ella había salvado la vida y que la había traicionado, pues, en fin, no sé qué. No tenía que haber bajado al, al calabozo. Lo siento mucho. Pues no. No tenías que haber bajado, pero... Lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender, Marcelino? Venga, siéntate, por favor. No, gracias. Sí, perdonad, que no haya traído nada. Ven. Es que no se tengo la cabeza. Venga, hombre, qué confianza. Por Dios, Marcelino, hombre. Ahora, voy a sacar las cosas del horno. ¿Y Quintero viene? Pues eh, Antonio le ha mandado el mismo mensaje que a ti, pero ni siquiera ha contestado. Vendrá, seguro. Sí. Estás un poco mejor, te noto un poco más entero. Bueno, aquí en el barrio, rodeado de la gente que quería Alicia y con los preparativos del entierro, en fin, mañana cuando vuelva a Valencia ya veremos cómo estoy. Ojalá pudiera decirte o hacer algo para que, no sé, para animarte, para que te sintieras pues mejor. Muchísimas gracias por haberme invitado a cenar. Para mí significa mucho, de verdad, os lo digo de, de corazón. ¿Perdonad? Sí. No fastidies. 
Pues hombre, muy bien. No, no, no. No, no, tengo una cena y... Vale, venga, anda. Vale, sí, sí, sí. Vamos a dejarlo en que... En que, bueno, que es un día malo. Ya está, venga. Oye, que voy para allá. Bueno. Oh, no lo vais a poder creer. El médico que, que estaba de guardia le dio una gastonteritis y le han ingresado en urgencias y el que tenía de sustituto se ha quedado encerrado en el ascensor. ¿Y entonces te tienes que ir tú a trabajar? A ver, no se va a quedar el centro de salud sin médicos, ¿no? En cuanto termine, vengo para aquí. Lo siento mucho, Marcelina. Ah, no tienes que disculparte, por favor. El deber es el deber. un poleo? ¿Qué pasa? ¿Que te has sentado, te has sentado mal la cena o qué? No, que va. Lo que pasa es que hemos comido como bestias y a mi edad las digestiones ya no son lo que eran. Tú no sabes qué plato y qué cocina hace los domingos mi, mi, mi Mari. <risa> hace unas paellas, de verdad, que te tienes que venir un día, pero sin desayunar, eso sí, ¿eh? Ay, tampoco quiero abusar. Digo, ¿qué tengo que abusar? Para nada. Que... Mira, además le digo a María que invite a alguna de sus amigas. Hay un par de divorciadas que son encantadoras. Que... Hombre, tan mal se me ve. Bueno, no, pero ya tampoco está tan mal. O sea... De todos modos, perdóname si me meto... No, 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 perdona tú. Es que estoy muy susceptible con el tema. La verdad es que desde que me divorcié todo ha ido de mal en peor. Y estas webs tampoco funcionan muy bien. Oye, pues dale una oportunidad a las amigas de María, ¿no? Sí, no son ellas. Si el problema soy yo, que no me he olvidado de mi mujer. ¿Has intentado hablar con ella? Intentarlo, lo he intentado. ¿Y nada? Ahora nos llevamos mejor. Pero no sé yo. Mira, si un tío como yo, superero, que superero, si estaba hecho una ruina. Pues, yo estaba para que me hiciera un partido de homenaje ya. <risa> bueno, aquí no, no hay nada. Ay, voy a ver si encuentro algo más. Por ahí, vale. Ok. tenía ninguna esperanza de que me llamaras. Eh, yo acabo de terminar una reunión y volvía para el hotel. Sí, totalmente solo. ¿Y tú? ¿En serio? Pues por mí estupendo. ¿En media hora? ¿Conoces el Mula, eh? En el Distrito Sur. Fantástico. Hasta ahora. Tengo que salir disparado a Leganés. ¿Por qué? ¿Qué pasa algo? Me ha llamado un confite y me ha dado un soplo muy bueno. Así que siento déjate tirado. Uy, eh, la orden llega mañana, aquí a las 10, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno. ¿Qué? Quería pedir. Sí. No tendrás algo de cenar, ¿no? Es que tengo mucha hambre. Igual es muy tarde ya, ¿no? Tarde, no. No, 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 no. Eh, ¿Qué quieres cenar? Un pincho tortilla, porfa. No. 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 Si en verdad no tengo hambre. No, me voy a ir, ¿vale? Perdón. Tony, Ay, espera, mira. porque es que. Dime. Que... No, 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 dime tú. No, que. Que. Que creo Igual que. Deberíamos que... hablar de. Sí, deberíamos hablar un poco de. No, de lo de ayer. Sí. Pues empieza tú. ¿Yo? Sí. Eh... Vale. ¿Seguro que no quieres cenar nada? No. ¿No? He venido a hablar contigo, en realidad. Bueno, pues empieza tú, entonces. Yo. Sí. Me da un poquillo de cosa. Claro, ya. Mira, Pati, yo lo último que quiero es hacerte daño. Vale. Que pensé que era yo la que te iba a hacer daño a ti. ¿A mí por qué? Pues... 
Pues porque creo que lo de anoche fue que, que pues... Que nos dejamos llevar, ¿no? Y que igual, que igual no ya. deberíamos de dejarnos llevar otra vez. Igual ya no estamos en el punto en el que estábamos, ¿no? Y ya no sentimos lo que sentíamos antes. Igual deberíamos ser amigos y ya está. <risa> Dios mío de mi vida, no me puedo creer que alivio. Te lo juro que llevo todo el día súper rayada, comiéndome la cabeza, pensando en que te iba a hacer un montón de daño y yo me quería morir por dentro. ¿eh? Te Tony. juro que llevo todo el día igual, tía. O sea, tenía un miedo de venir aquí y que te pensaras que me había querido aprovechar de ti en un momento de bajón. O... ¿Aprovecharte de mí? ¿De qué? Pero si estábamos los dos de bajón. Ya. <risa> Vaya dos. Dios Vaya. mío. Bueno, está aclarado ya, ¿no? Sí. Está, está, ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Yo estoy muy bien. <risa> Buah, chaval. Ahora que también te quiero decir una cosa. La noche fue muy bonito. La noche fue increíble. Quiero darte las gracias por haber querido pasar la noche conmigo y, y por cuidarme tanto y preocuparte tanto por mí. ¿Qué dices, Ana? Va a hablar. Te quiero mucho, Pati. Mucho. Y yo. Y yo es que no sabes cuánto. No te lo imaginas. Oye, estoy pensando que... Igual ahora sí que quieres cenar, ¿no? Porque eres un cordito. <risa> es que se me ha venido ahora el olor a la tortilla y me ha entrado una gusa. Ahora te pongo un pincho. Venga, aquí anda. <risa> Solo. Eres un clásico. ¿Todavía no has sucumbido a la moda del gin tonic con cardamomo y no sé qué? Como dice un amigo mío, hoy todo el mundo se cree James Bond. Y yo insisto en creerme Philip Marlowe. ¿Nos sentamos? Sí, claro. Y tú has pedido una bebida a juego con el vestido. Por cierto, precioso. Gracias. Gracias a ti por contestar a mi mensaje. Ha sido un poco precipitado, lo sé. Lo siento. Bueno, la verdad que no suelo quedar con alguien con quien no he hablado, aunque sea por vídeo, un par de veces. Es que el mundo está lleno de locos, sobre todo Internet. Y aún así, me has contestado. Quien no arriesga no gana. Además, ha habido un detalle que me ha gustado mucho. Has querido quedar conmigo solo viendo mi foto de perfil. Es bonita, artística, con un punto misterioso. Uh -huh. Es que la mayor parte de los tíos que me escriben se queja de que no se me ve bien y, bueno, me piden más fotos a ser posible en, en bikini, claro. ¿En serio? <ríe> la gente que tiene muy poca clase. <ríe> Aún así, quien no arriesga no gana. Mira, yo, yo prefiero improvisar ahí por la vida, ahí con un guión escrito y planificado. <ríe> a mí también me gustaría, pero normalmente no soy tan impulsivo. De formación profesional, supongo. ¿A qué te dedicas? Soy analista financiero para un banco alemán. ¿Por la improvisación? Por las locuras. <risa> Perdón, 
que pensaba que lo tenía en silencio. No importa. Nada, era publicidad. Es que no sé en qué momento me dio de alta en un canal de estos de noticias y ahora que no sé cómo cancelarlo. Voy un momentito al baño, ¿vale? Pues la verdad es que ya, sin llamar ni contestar a ningún mensaje, yo creo que, yo creo que no va a venir. Me acuerdo de las veces que, que Alicia cocinaba y yo me entretenía con él, con el crío. ¿Qué le iba a decir, Claudia? No te angusties con eso, Marcelino. Los niños son más fuertes de lo que creemos, de verdad. Y tiene a Iker, tiene a su abuela, te tiene a ti. Y entre los tres, pues, le ayudaréis a crecer con la idea de lo magnífica persona que era su madre. Alicia eligió una vida de riesgo. Tenía una maravillosa vocación por servir y proteger a los demás. Ella era así, fuerte y valiente, y se comportó como una heroína hasta el final. Y eso va a ser un ejemplo para, para su hijo durante toda su vida. Sí, tienes razón. Al final va a ser Leo el que me va a consolar a mí. Gracias. Fernando, pasa, por favor. ¿Cómo estás? Eh, no, no está Antonio. Se ha tenido que ir. No he venido a ver a Antonio, Claudia. He venido a verte a ti. ¿Qué tal, Marcelino? ¿Cómo estás? Ya veo que os he interrumpido, ¿no? Parece que estáis aquí cenando tan rica y tan plácidamente, incluso después de todo lo que ha pasado. Eh, Fernando, por favor, siéntate. Te hacemos un café. No, gracias. No quiero sentarme, ni quiero tomar un café, ni quiero cenar, ni nada. Lo único que quiero saber es si ahí fuera... ¿Hay alguien que está buscando al asesino de Alicia? Eso quiero saber. Toda la comisaría está buscando a la local. Cada día hay pistas nuevas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son esas pistas? Si ¿Sí se puede saber. No hay nada, ¿verdad? No tenéis nada. Lo único que sabéis es que ese tío seguramente a estas alturas ya está fuera de España y riéndose de vosotros porque no sois más que una panda de inútiles. Fernando, por favor, vamos a calmarnos. Que me calme, Marcelino. Tú me estás pidiendo a mí que me calme después de lo que ha pasado hoy. Te recuerdo que acabamos de enterrar a nuestra hija. Pero entre tú y yo hay una grandísima diferencia porque Alicia es sangre de mi sangre, no de la tuya. Pero por favor, ya está bien. Ya está bien, Fernando, por favor. Por favor, es muy injusto lo que estás diciendo. Estamos Así todos muy afectados, sí. Es injusto, por favor. Muy bien, el que tienes que calmarse a lo mejor eres tú, Marcelino. Yo estoy muy tranquilo. ¿Te parece injusto? ¿Sabes lo que a mí me parece injusto? Que estéis aquí de cenita, tan tranquila y tan ricamente bebiéndoos un vino mientras el asesino de Alicia sigue en la calle y se está riendo de nosotros. Eso es lo que a mí me parece injusto. Y ahora podéis seguir con vuestra cenita. Hora y media está todo listo. Me imagino que te habrá merecido la pena, ¿no? <risa> Esa tía es lo único que merece la pena de este país. Y no me hables en ese tono, ¿de acuerdo? Mira, hablado. Es ahora o nunca. ¿Mm? Yo no puedo estar esperándote toda la vida. Muy bien. ¿Tiene los papeles? Uh -huh. Recién salidos del horno.
No sé quién se lo encargaste, pero es tan bueno como Rincón. En 24 horas estás en Tánger. Ahí termina mi trabajo. A partir de entonces, te las apañas tú solo. Yo no quiero saber nada. Tranquila. Ha quedado todo muy clarito. Solo una cosa más. ¿Ese tío que enviaste a Francia es de fiar? Por supuesto. Y además, él no sabe nada de ti. Mira, ha hablado. Yo cuando hago las cosas, las hago bien. Mi gente no se deja pillar tan fácilmente como la tuya. Tienes un par de huevos. ¿A qué te dedicas realmente? Algo más interesante que la mensajería, supongo. Algeciras te espera. Dejamos la charlita y nos vamos. <risa>